প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশন স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড নিবেদিত সরাসরি ডাক্তারের আজকের পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি দর্শক শিশুদের কোন ধরনের সমস্যা আমরা খুব সেনসিটিভ এটা মনে করি কারণ শিশুদের সবকিছুর সাথে কোপ আপ করার ক্ষমতাটা যেহেতু একটু কম থাকে তাই শিশুরা যে কোনো ধরনের শারীরিক সমস্যা অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন ফ্যামিলি এবং যারা মেম্বাররা আছেন মা বাবা বিশেষ করে যারা আছেন তারা অনেক চিন্তিত হয়ে পড়েন তাই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন তাই অনুষ্ঠানে আজকে আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি শিশুদের ডায়রিয়ার কারণ ও তার করণীয় গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি অত্যন্ত সম্মানিত একজন চিকিৎসক কে আছেন আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার নাজমুল নাহার কনসালটেন্ট বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড দর্শক গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনায় আপনারা আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করতে পারেন অর্থাৎ আপনাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা বা যে কোনো কোয়ারি বা যে কোনো ধরনের পরামর্শের জন্য আমাদেরকে ফোন করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে স্ক্রলে দেখানোর নাম্বারে সরাসরি ফোন করতে হবে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে ম্যাম স্বাগত আমাদের আজকের পর্বে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনাকে ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় শুরুতে বলেছি যে শিশুদের ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো যেহেতু বিষয়টা অনেক সেনসিটিভ আর ডায়রিয়া তো আরও বেশি ভয়াবহ বড়দের ডায়রিয়া হলেই আসলে বড়রা একদম কাহিল হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে শিশুদের তো আরও বেশি মানে খারাপ অবস্থা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে একটু জানতে চাই যে আসলে মেডিকেল সায়েন্স বা আপনারা চিকিৎসকরা ডায়রিয়া কাকে বলছেন মানে কখন একজন শিশুকে বলা যাবে যে তার ডায়রিয়া হয়েছে আচ্ছা যদি ফ্রিকুয়েন্ট প্যাসেজ অফ লুজ স্টুল তার মানে হচ্ছে ঘন ঘন যদি সে পাতলা পায়খানা করে তখনই তাকে আসলে ডায়রিয়া বলা হয় তবে এটা হচ্ছে যদি শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না শুধুমাত্র বুকের দুধ যারা খায় প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত যদি এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিংয়ে থাকে তাহলে তার পাঁচ থেকে দশ বার ইভেন বারো বার পর্যন্ত পাতলা পায়খানা হতে পারে নরম পায়খানা হতে পারে তবে এটা স্বাভাবিক তবে এছাড়া যদি এই বয়সের পরে যদি তার ফ্রিকুয়েন্ট প্যাসেজ অফ লুজ স্টুল হয় তাহলে সেটাকে ডায়রিয়া এটা বলা হয় সাধারণত যে তিনবারের বেশি হলে তিনবারের বেশি হলে এবং সেটা যদি পাতলা হয় তাহলে এটাকে ডায়রিয়া বলা হয় যদি পাতলা হয় এবং দেখা যায় যে একদিনে কয়বার বা কতক্ষণ পরপর হলে আপনাকে বলবেন এরকম কোনো এটা বলা হয় তিনবারের বেশি হলে এবং সেটা যদি পাতলা হয় এবং তার স্বাভাবিক যে বাউল প্যাটার এটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় যে একজন হচ্ছে দুবার করে অথবা তিন তিনবার করে কিন্তু এখন যদি তার সেই ফ্রিকুয়েন্সিটা বেড়ে পাঁচ ছয়বার সাতবার আটবার হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় আচ্ছা এবং যদি পাতলা হয় তাহলে সেটাকে ডায়রিয়া বলা হয় এই ধরনের ডায়রিয়া আসলে শিশুদের হওয়ার পিছনে কারণগুলো কি থাকে আচ্ছা ডায়রিয়া সাধারণত কারণ হচ্ছে খাদ্য এবং পানিবাহিত জীবাণু দিয়ে হয় বাচ্চাদের ডায়রিয়া সাধারণত ভাইরাস দিয়ে হয় দুই বছরের নিচের বাচ্চাদের রোটা ভাইরাস দিয়ে মেইনলি ডায়রিয়াটা হয় এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া দিয়েও ডায়রিয়া হতে পারে এই ধরনের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণগুলো কোথা থেকে হচ্ছে বলে এটা পানি পানি দিয়ে হয় খাবারের মাধ্যমে এটা সংক্রমিত হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে হাইজিনটা মেনটেন করতে হবে পানিটা অবশ্যই ফুটিয়ে খাওয়াতে হবে শিশুদেরকে এবং খাওয়ানোর আগে অবশ্যই মাকে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে এবং খাবারটা হচ্ছে ওয়েল কুকড ভালোভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে খুব ভালো করে রান্না করতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব গরম খাবার খাওয়াতে হবে গরম খাবারে সাধারণত জীবাণু কম থাকে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে একটু গরম গরম খাওয়ানোর চিন্তা করতে হবে সেক্ষেত্রে আমার আপনার কথা শুনে যেটা মনে হচ্ছে যে মায়েদের অনেক বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে শিশুদের এই ক্ষেত্রে আর শিশুরা কি কী ধরনের সায়েন্স সিমটম দেখাতে পারে যা যেটা দেখে একজন মা বুঝতে পারবেন যে সে ডায়রিয়া আক্রান্ত বা কষ্ট পাচ্ছে আচ্ছা ডায়রিয়াতে সাধারণত যেটা হয় যে পানি শূন্যতা হয় কারণ বাড়ি বাড়ি পায়খানা করার জন্য তার যেটা হয় শরীর থেকে পানি এবং লবণ বেরিয়ে যায় ম্যাম আসবো একজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন
আমরা কিভাবে ওনাকে হেল্প করতে পারি উনি বলছেন যে পাঁচবার পায়খানা হচ্ছে এবং ওকে ঠিক আছে দেখতে হবে এখন সে সব সময় কি এরকম পায়খানা করে কিনা এবং তার ফুড হ্যাবিটটা কি সে আসলে কি খায় হ্যাঁ এটা দেখতে হবে খাবারে যদি শাকসবজির পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে কিন্তু একটা বাচ্চা একটা শিশু স্বাভাবিকভাবে একটু বেশিবার পায়খানা করতে পারে তো এটা স্বাভাবিক যদি সে সব সময় এরকম পায়খানা করে আমি আগেই বলেছি তার বায়োল হ্যাবিটটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে সেটা ডায়রিয়া হবে মানে আমাদের যে আলোচনা ছিল সেখানে একটু উনি একটু মানে মিসকনসেপ্ট হয়ে গেছে উনি আমরা বলেছি আপনি বলেছেন যে পাতলা হতে হবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাতলা হতে হবে যেটা আগে কখনো ছিল না এবং আগের বাউল হ্যাবিটে নর্মালি দুইবার ছিল সেখানে সে তিনবার করছে এই ধরনের একটা সাইন্স হ্যাঁ তিনবারের বেশি করতে হবে তিনবারের বেশি যদি সে আগে এরকম না করে থাকে তাহলে আচ্ছা আচ্ছা আশা করি দর্শক বুঝতে পেরেছেন যে যদি স্বাভাবিকের চাইতে আগে একরকম করতো এখন হঠাৎ করে অনেক বেশি বা তিনবারের বেশি হয়ে যাচ্ছে বা স্টুলটা আসলে কেমন পাতলা কি না সেটা দেখতে হবে যদি এরকম কোনো সাইন সিমটম থাকে তাহলে আপনি একজন নিকটস্থ একজন ডক্টরের আপনি পরামর্শ নিতে পারেন কারণ এক্ষেত্রে আমরা ডায়রিয়া হতেও পারে ম্যাডাম যে আলোচনায় আমরা ছিলাম যে আচ্ছা ডায়রিয়া হলে কি হতে পারে ডায়রিয়া কিভাবে বুঝবে যে তার বেবি ডায়রিয়ার ফলে কি জটিলতা দেখা দিচ্ছে মা কিংবা বাবা কিভাবে বুঝবে ডায়রিয়াতে সাধারণত যেটা হয় পানি শূন্যতা হয় এবং শরীর থেকে লবণ বের হয়ে যায় ইলেকট্রোলাইটস যেটা সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলো বের হয়ে যায় তখন শরীরে তার পানি শূন্যতার লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় যেমন বেবিটি খিটখিটে হয়ে যেতে পারে অথবা নেতিয়ে পড়ে যেতে পারে অথবা তার মানে যে ব্রেস্ট ফিডিংটা সে করতে পারছে না ঠিক মতো টেনে কিংবা পানিটা সে খেতে পারছে না অথবা পানি দেখলে সে খুব এগারলি খেতে যাচ্ছে খুবই তৃষ্ণার্থ মনে হচ্ছে তার স্কিন চামড়া ঝুলে যেতে পারে তার চোখ ডেবে যেতে পারে টাং যেটা জিব্বাটা হচ্ছে তা শুকিয়ে যেতে পারে এই সমস্ত যদি সিমটমসগুলো আমরা দেখি তাহলে বুঝব যে তার শিশুটি ডিহাইড্রেশন ডিহাইড্রেশনে আক্রান্ত হচ্ছে পানি শূন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে সতর্ক হতে হবে এবং নিকটস্থ যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেখানে যোগাযোগ করতে হবে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে বাচ্চা যদি হঠাৎ করে পানির প্রতি বেশি ফ্যাসিনেশন চলে আসে বা সিক আসলে সিক থাকলে তো একটু চেয়ারের ভিতরে প্রকাশ পাবে যে বাচ্চাটা সিক আছে সেক্ষেত্রে মায়েদের সতর্ক হ্যাঁ ডিহাইড্রেশনের যে সিমটমসগুলো আমি বলেছি এগুলো যদি থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে বুঝতে হবে যে তার শিশুটি ডিহাইড্রেশনে আক্রান্ত হচ্ছে ডায়রিয়ার সাথে সাথে তার ডিহাইড্রেশনও হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা মানে ডায়রিয়ার কারণে ডিহাইড্রেশন ডেভেলপ করছে এটা একটা ব্যাপার তো এই ধরনের যদি আনট্রিটেড থাকে যদি ডিহাইড্রেশনও থাকে ডায়রিয়াও থাকে মাও বুঝতে পারছেন না বা এটাকে উনি নর্মালি ভাবছেন সেক্ষেত্রে একটা বাচ্চার কতটা ক্ষতি হতে পারে এটা তো অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে ইভেন মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে যদি আনট্রিটেড থাকে এবং সে সিভিয়ারলি ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় এই জন্য ওই ডায়রিয়া যখনই শুরু হবে তখন অবশ্যই মাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং তাকে সাথে সাথে খাবার স্যালাইন শুরু করতে হবে যেটা ও আর এস ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন যেটা খাবার স্যালাইন হিসেবে যেটা পরিচিত সেটা শুরু করতে হবে এবং প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে এটা খাওয়াতে হবে এটা ওই যে বাজারে যেটা কিনতে পাওয়া যায় হ্যাঁ এটা বাচ্চাদের জন্য একই 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 যে ও আর এসটা পাওয়া सिद्ध पानी ফুটানো ঠান্ডা করা পানির মধ্যে আধা লিটার পানির মধ্যে এক প্যাকেট পুরোটুই পুরোটুকুই গুলাতে হবে এবং এটা বারো ঘন্টা পর্যন্ত রাখা যাবে বারো ঘন্টা পর্যন্ত রাখা যাবে তবে খুব বেশি যদি গরম পড়ে যায় তাহলে আট ঘন্টার বেশি না রাখাই ভালো পরবর্তীতে লাগলে আট ঘন্টা পরে আবার তাকে একইভাবে একইভাবে তৈরি করে নিতে হবে এবং প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে এটা খাওয়াতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে স্যালাইন হচ্ছে একটা ঔষধ এটা কি ইচ্ছা মতো খাওয়ানো যাবে না দর্শক আপনি কিছুদিন ধরে খেয়াল করছেন 
आगे डायरिया पायखाना पतला बारे बारे मिउकस पिछिल होना पायखाना पिछिल होना কিন্তু আপনার বেবির যদি এই পিচ্ছিল পায়খানার সাথে ব্যথা হয় কিনা এবং কখনো রক্ত যায় কিনা তাহলে আপনাকে এটা নিয়ে অবশ্যই চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হতে হবে এছাড়া যদি ওর ব্যথা না হয় কিংবা ওর যদি জ্বর না থাকে কিংবা রক্ত না আসে তাহলে এটা বড় কোনো সমস্যা না আচ্ছা भलो अवलम्बन करते हैं ठीक थे हिसाब बोलीचार ओजन जतटुकु तमच पतला पायखाना पर खानो पानी शून्यता पानी चीरा पानी खाता भाई मार्ट खाते प्रिभेंशनर पानी शून्यता डायरिया कमबेना ही धारणा सालाइन हम डायरिया कमान ओषदे डायरिया कमान ओषद ना यहाँ हम शरीर पानी शून्यता लवण के घाटती है से पूर्ण कर पूरण कर जमन डायरिया हम जो तरह पानी शून्यता है और साथे साथ ही शरीर के लवण बेर हो जाए इलेक्ट्रोलैट जगह सोडियम पटेशियम क्लोराइड एगू बेर हो जाए याओ डायरिया शर जिंक कमे जो पे यह डायरिया खबर सालान पशापी जिंक सप्लिमेंट 
দিতে পারি এবং দেই এটা যখন এটা এক্সটেনসিভ পর্যায়ে চলে যাবে তখন আপনারা এটাকে আরো বেশি কিছু অ্যাড করবেন অনেকে আছে যে গার্ডিয়ানরা ভুল করেন খুব কম পানিতে পুরো এক প্যাকেট স্যালাইন গুলে খাইয়ে দেন মনে করেন যে হয়তো একটু তাড়াতাড়ি কাজ করবে সেই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কি কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে বলে আমরা তো জানি যে এটা অনেক বেশি ক্ষতি করে আচ্ছা স্যালাইন আমি আগেই বলেছি এটা একটা ঔষধ এবং এটা এক প্যাকেট স্যালাইন আধা লিটার পানিতেই গোলাতে হবে পাঁচশো এম এল পানিতে গোলাতে হবে এটা অল্প একটু নিয়ে অল্প একটু পানিতে গুলিয়ে খাওয়ানো যাবে না তাহলে এটা কনসেনট্রেশনটা মায়ের এই ভুলটা বেশি করে যে বেশি করে বেশি পানি তো খেতে পারবে না অল্প পানির মধ্যে দিয়ে দিই হ্যাঁ এটা একদম ঠিক বলেছেন আপনি যে এটা তারা করে থাকে যে ওরা তো পুরোটুকু খেতে পারবে না তাহলে একটু স্যালাইন আর একটু পানি নিয়ে গুলিয়ে খাওয়ানো হয় এতে করে হয় কি এটার মানে কনসেনট্রেশনটা ঠিক থাকে না স্যালাইন মানে ও আর এসের মধ্যে ও আর এসের মধ্যে থাকে সোডিয়াম मृत्यु সমস্যা হয় এটা সোয়েলিং হতে পারে দেন এটা যেটা বলি যেটা প্রোলাপস হতে পারে সেই ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে সো স্যালাইন খাওয়ানোর ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকতে হবে বাবা মায়েদেরকে যে এটার কনসেনট্রেশন যেটা যে এক প্যাকেট আধা লিটার পানিতে গুলিয়ে এটা খাওয়াতে হবে আচ্ছা একজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন হ্যাঁ আমার বাস তারা পুরো সাইড দিন এখানে खाचे <laughs> दर्शक আচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে আপনার বেবির বয়স দুই মাস দিন দুই মাস তো শুধুমাত্র বুকে দুধ খেলে বেবিরা সাধারণত অনেকবার পায়খানা করতে পারে এবং এটা পাতলা পানির মতো পায়খানা করতে পারে হ্যাঁ এখন যেহেতু আপনার বেবি ফর্মুলা ফিডিং করছে তো এই ক্ষেত্রে তার ডায়রিয়া হতে পারে ডায়রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি যেহেতু সে ফর্মুলা ফিট করছে ল্যাকটোজেন খাচ্ছে সেটাতে পানির কন্টামিনেশন হচ্ছে পানি আসছে সাথে তো এই ক্ষেত্রে তার ডায়রিয়া হতে পারে তো এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে এবং যদি তার ডায়রিয়া হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই যে ডায়রিয়া না ওনার গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম এবং পেট প্রচন্ড ফুলে থাকে আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে ফর্মুলা ফিডিং এর জন্য হতে পারে এছাড়া বুকের দুধ খাওয়ানোর যে পজিশন এবং অ্যাটাচমেন্ট এটা যদি ঠিক না হয় দেখা যায় সঠিকভাবে পজিশন এবং অ্যাটাচমেন্ট না করলে বাচ্চারা খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে বাতাস খায় এবং এটা গিয়ে পেটের মধ্যে ফুলে থাকে ফুলে থাকে এবং তার পেটে ব্যথা হয় এবং পেটটা ফেঁপে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে প্রতিবার খাওয়ানোর পরেই তাকে কাঁধে তুলে ঢেকুরটা তোলাতে হবে তার মানে হচ্ছে বার্পিং করানো যেটা যে সে যে অতিরিক্ত বাতাসটা খাচ্ছে সেটাকে বের করে দেওয়া আর ফর্মুলা ফিট করলে বাতাসটা একটু বেশি খায় যদি সে ফিডার ফিডিং করে থাকে নিপল দিয়ে ফিডার দিয়ে ফিডিং করে থাকে তাহলে বাতাসটা কিন্তু বেশি খায় সেই ক্ষেত্রে তার গ্যাস বেশি হয় তো এই জন্য অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে বুকের দুধ বেশি খাওয়ানো সঠিক পজিশন এবং অ্যাটাচমেন্টের মাধ্যমে তাকে বুকের দুধটা খাওয়াতে হবে এবং প্রতিবার খাওয়ানোর পরে তার ঢেকুরটা তুলিয়ে দিতে হবে এবং ফর্মুলা ফিডিংটা যত দ্রুত সম্ভব এটা বন্ধ করে দিতে হবে আর একটা কথা উনি বলেছেন যে জিব্বা সাদা হয়ে যাওয়া সাদা হয়ে আছে এটা এটা হতে পারে এটা এক ধরনের ফাঙ্গাল ইনফেকশন এটা সাধারণত ফিডার ফিডিং যারা করে তাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয় 
যে সমস্ত বাচ্চারা ফিডার ফিডিং করছে তাদের হচ্ছে তার মানে আমাদের কাছে আমার কাছে যেটা মনে হলো যে এই বাচ্চার ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ফিডিং এর যে ফর্মুলা এবং অ্যাটাচমেন্ট এটা এটা আসলে কোথা থেকে উনি জানতে পারবে শিখতে পারবে কোথা থেকে কার কাছে গেলে বা কোন চিকিৎসকের তাকে একজন শিশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে নিয়ে যাওয়ার পরে সে সঠিক পজিশন এবং অ্যাটাচমেন্ট যেটা এটা শিখিয়ে দিবে এবং বারপিং করানোটা যে খাওয়ানোর পরে যে ঢেকুরটা তুলাতে কিভাবে হয় এটা শিখিয়ে দিলে বাচ্চাটি আরাম পাবে আচ্ছা আচ্ছা আমার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের সমস্যাই বোধ হয় ওনার বাচ্চার হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনি একজন চাইল্ড স্পেশালিস্ট কারোর কাছে যে যে কিভাবে আসলে ব্রেস্ট ফিডিং করাতে হবে ব্রেস্ট ফিডিং এর পর আসলে কি কি স্টেপ আছে সবকিছুরই একটা স্ট্রাকচার আছে ফর্মুলা আছে সেভাবে করলে আসলে যে গ্যাসটা ওর পেটে হচ্ছে আমার মনে হয় না সেটা হবে আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন কন্টিনিউ আছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন शुरू थे सब मेरे बमी खबर देखले बमी बमी भाव देखा बेपार এই বিষয় আসলে কি পরামর্শ দিতে চাই আচ্ছা বাচ্চারা খেতে চায় না এটা খুব কমন কমন কমপ্লেইন মায়েদের তো বাচ্চাদের যেটা করতে হবে বাচ্চারা আসলে খেতে চায় না ঠিকই কিন্তু তাদেরকে জোর করা যাবে না জোর করলে তারা আরো খেতে যাবে না এজন্য জোর করা যাবে না তার পছন্দমতো খাবার তাকে দিতে হবে একটু সময় নিয়ে তাকে খাওয়াতে হবে তাকে টিভি মোবাইল দিয়ে খাওয়ানো যাবে না হ্যাঁ তাকে সময় দিয়ে ধৈর্য ধরে খাওয়াতে হবে অল্প অল্প করে দিতে হবে জোর করা যাবে না আর সে যেটা খেতে পছন্দ করে ওই রকম পুষ্টিকর খাবার তাকে खबर गैप जो मायर जो साधारण देखा जाए दुई घंटा ना होते ही खेते दे घंटा ना होते ही खेते देर बेबी बयस जीतु आढ़ाई बचर तो अवश्य दिन ताके पाँच पाँच बार खबर दीते हैं खबरता दर्शक ये छोड़ा आज के आलोचना अनुष्ठान एके बारे शेष पर्या चले विदाय नेब तब जेते जेते आज के अतिथिर कथा धरे जिसमस्त मायर देखें तरह उद्देश्य एक कथा बोलते चाहिए मैक्सिमाम मायर ही कमप्लेन आच्चा खेते चाय कि खबर देखले ही बमी करेंच्चा एके बारे खेते चाय आसले विषय चिकित्सक जोन से आपनर बाच्चा के जी अपनी पाँच मिनट दस मिनट एक घंटा आधा घंटा अंतर अंतर खावर जो हमारिंग करते थकें से क्षेत्र में तरह खावर प्रति एक अनीहा एक फोबिया तैरि हो जाए आपनर प्रेसारे कारण तर ब्रेन और शर मध्य एक रियक्शन तैरि है जेटा थे कि ना से खबर देखले रियक्शन करते थके अभ्यस ना कर एक शिशु विशेषज्ञ एक गायन स्पेशलिस्ट का देखिए ठीक क्य भाव नियमतान्रिक भावे बाच्चार ऊपर आनी यो अप्लाई करते विषयगू एक नजर रखबें और यह सबा मिले हमें आसन सुस्थ सुंदर भाव बाचते शिखी और आगामी अनुष्ठान आबो हाजिर हब नतून को अतिथि नहीं नतून को विषय नहीं तुण पर्त सब भलो थकबें सुस्थान निरापदे थकबें हाँ बैशाखी टीवी साथ ही थकबें खुदा हाफिज Thank you.